வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு புடவையை யூஸ் பண்ணி லாங் கவுன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த புடவை அஞ்சரை மீட்டர் வித் அவுட் ப்ளவுஸ் கிடச்சிது எனக்கு இந்த புடவையில் ஒரு அகலமான பார்டர் இருக்குது கிளாத் வந்து ஷைனிங்காக பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதில் பார்டர் இருக்கிறதால நம்ம அம்பர்லா கட்டி எதுவும் கொடுக்க முடியாது நான் அதனால் சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் கொடுத்து தைக்க போகிறேன் இதில் வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கும் எனக்கும் ட்ரெஸ் தைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அஞ்சு மீட்டர் லைனிங்கும் எடுத்திருந்தேன் ஏற்கனவே இந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி என்னோட பொண்ணுக்கு நான் ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு கீழே வந்து அகலமான பார்டர் வந்ததால் இடுப்பு பக்கத்தில் சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் கொடுத்து தச்சுருக்கிறேன் இதோட ஸ்லீவ் பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு லீஃப் ஷேப்பில் ஒரு ஓப்பன் கொடுத்துட்டு அதை சுற்றிலும் முக்கால் இன்ச்சுக்கு பீடு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பீடை வந்து ஃபேப்ரிக் ப்ளூ போட்டு தான் ஒட்டியிருக்கிறேன் பேக் நெக்கில் ஸ்லீவுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஷேப் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஷேப் கொடுத்து தைச்சிருக்கிறேன் அந்த ஓப்பன் இருக்கிற இடத்துல ரோப் வச்சு தைக்கணும் நான் இனிமேல் தான் தைப்பேன் இந்த ஸ்லீவ் வந்து பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஷைனிங் இருக்கிற கிளாத் வந்து எனக்கு பிளெயின் கிளாத்தாக கிடச்சிச்சு ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி நான் அந்த கிளாத் எடுத்து எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணேன் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கிளாத்தும் அம்பர்லா கட் கொடுத்து நான் தச்சுருந்தேன் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இது நாலு மீட்டர் கிளாத் எடுத்தேன் இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத் பார்டர் கொடுத்துருக்கிற அந்த கோல்டு வந்து ப்ளவுஸு கிளாத் இருக்கும்ல அந்த அதில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்ட் புட்டாஸ் பேட்டர்ன் வர மாதிரி அது ஒரு மீட்டர் எடுத்துருந்தேன் இந்த இடுப்பில் வச்சுருக்கிறது வந்து ரெடிமேட் பேச்சஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளவே எனக்கு எனக்கு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸும் தச்சுட்டேன் அதே ஷைனிங் இருக்கிற கிளாத்து தான் நான் இப்போ எடுத்துருக்கிற புடவையும் எனக்கு பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அதனால தான் எடுத்து இப்போது நான் ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு அதை மறுபடியும் நாலாக மடித்து போட்டுட்டு மேல் பக்கத்துலேருந்து பதினாலரை இன்ச்சில் அந்த டாப் போர்ஷனுடைய உயரம் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஷோல்டர் ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு அதிலிருந்து ஆமுகோல் சுற்று அளவு ஆறரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்பு சுற்று அளவு ஒன்பது இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதை லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச இந்த லைன்லேயே ஆமுகோல் வளைவ வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இடுப்பு சுற்று அளவு எட்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்காக மார்க் பண்ணிட்டு இதை ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் முன் கழுத்தையும் பின் கழுத்தையும் பேப்பர் கேன்வாஸில் கட் பண்ண போகிறதில்ல லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ மார்க் பண்ண இந்த அளவுகளை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு மேல் பக்கத்தில் மடிப்பாக இருக்கிற இடத்த கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தை எடுத்துட்டு அதை ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு மறுபடியும் நாலாக மடித்து போட்டுக்கலாம் கீழ்ப்பக்கத்தில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு அதிலிருந்து ஸ்லீவுடைய உயரம் தையலோடு சேர்த்து பத்து இன்ச் மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மேல் பக்கம் வரைஞ்ச லைன்லேருந்து கைக்குழு இறக்கம் மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு அதில் நடுக்கை அகலம் ஆறரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழ்ப்பக்கம் அகலம் அஞ்சரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணி ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி வளைவா வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் முன் கழுத்து கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்துட்டு அதை ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு மேல் பக்கத்தில் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இந்த லைன் மேலேயே கழுத்துடைய அகலம் நாலு இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதோடய இறக்கம் நாலு இன்ச்சை மார்க் பண்ணி ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச அந்த லைனுக்குள்ளவே முன் கழுத்துடைய ஷேப்பை வளைவாக வரைஞ்சி விடுறேன் வரைஞ்ச இந்த லைனுடைய வெளிப்பக்கத்தில் முக்கால் இன்ச் தள்ளி இன்னொரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் 
வரைஞ்ச அந்த லைன் மேலேயே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் முன் கழுத்துக்கான அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் கட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பின் கழுத்து கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்துட்டு அதை ரெண்டாம் அடித்து போட்டு மேலே ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இந்த லைன்லேயே கழுத்துடைய அகலம் நாலு இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு இறக்கம் மூணு இன்ச்சை மார்க் பண்ணி ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா மேல் பக்கத்துலேருந்து கீழே ஒன்பது இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒன்பது இன்ச் மார்க்லேருந்து ரெண்டு இன்ச் அகலம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைன்லேயும் ரெண்டு இன்ச் அகலம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மேல் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே பின் கழுத்துடைய ஷேப்பை விளைவாக வரைஞ்சி விடுறேன் கீழே இருக்கிற இந்த பாக்ஸ் வந்து எவ்வளவு நீளம் இருக்குது அப்படின்னா ஆறு இன்ச் இருக்கும் இந்த ஆறு இன்ச்சில் பாதி மூணு இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு நாம் ஒரு லீவ் ஷேப் மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு இன்ச் அகலம் மார்க் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் நான் இங்கே வந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு தான் லைன் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா அரை இன்ச் தள்ளி வெளியே இன்னொரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதை இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பின் கழுத்துடைய பேப்பர் கேன்வாஸ் கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸுடைய கீழ்ப்பக்கம் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு மீட்டர் லைனிங் கிளாத்தை எடுத்துட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடித்து போட்டுட்டு மடிப்பார்க்குற இந்த இடத்துல கட் பண்ணி விடலாம் முன்பக்கத்துக்கு ஒரு மீட்டரும் பின்பக்கத்துக்கு ஒரு மீட்டரும் தேவைப்படும் இந்த லைனிங் கிளாத்துடைய உயரம் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் இருக்கு மெயின் ஃபேப்ரிக் முன் பக்கத்துக்கு ஒன்னே கால் மீட்டரும் பின் பக்கத்துக்கு ஒன்னே கால் மீட்டரும் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த ட்ரெஸ்ஸுடைய மொத்த உயரம் ஐம்பது இன்ச் அதில் மூ பதிமூன்று இன்ச் மேல் பக்கத்துக்கு கொடுக்குறோம் கீழ்ப்பக்கத்துக்கு முப்பத்தி ஆறரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக அரை இன்ச் சேர்த்து முப்பத்தி ஏழு இன்ச் நீளத்தில் இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கை எடுத்திருக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்த இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் இந்த கிளாத்தில் வந்து அகலமான பார்டர் இருக்கிறதால இதை ஸ்லீவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதை ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம டாப் போர்ஷனுக்கு வந்து இந்த பிளைனான கிளாத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து சுற்றிலும் தையல் போட்டு விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மெயின் ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு ரெண்டு கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி தச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம் பேப்பர் கேன்வாஸை அயன் பண்ணி விட்டுருக்கிற அந்த கிளாத்தில் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற அந்த துணியை இந்த மாதிரி மடித்து தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுடைய சென்டர் நாச்சும் கிளாத்துடைய சென்டர் நாச்சும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நடுவில் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் அடுத்து இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுடைய ஓரத்திலேயே ஒரு தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்லேருந்து கால் இன்ச் தள்ளி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு விளைவான இடங்களில் சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் கொடுத்துட்டு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை உள் பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸை உள் பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு அயன் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த முன் கழுத்தில் பைப்பிங் வச்சு தைக்கிறதுக்காக கோல்டு கலர் கிளாத்தில் பைப்பிங் ரோப்பை வச்சு தச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இதை முன் கழுத்தில் வச்சு ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் ஃபஸ்ட்டு போட்ட தையலில் இருந்து கால் இன்ச் தள்ளி இன்னொரு தையல் போட்டு விடலாம் முன் பக்கம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பின் பக்கத்தை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் பின் பக்கத்துக்கான இந்த மெயின் கிளாத்தில் 
நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட சென்டர் நாச்சு ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நடுவில் இந்த மாதிரி தையல் போட்டு விடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸோடைய ஓரத்துலேயே இந்த மாதிரி தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா கால் இன்ச் கிளாத்தை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி உள்பக்கம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த லீவ் ஷேப்லையும் கால் இன்ச் கிளாத்தை விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல தையலுக்கு பக்கத்தில் வரைக்கும் இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு வளைவான இடங்களில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி விடலாம் அடுத்து முன் பக்கத்துக்காக தச்சு ரெடி பண்ண அந்த கிளாத்தை இந்த ஷோல்டர் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு அதோடய உள் பக்கத்தில் அந்த முன் பக்கத்துக்கான கிளாத்தை வச்சுட்டு அரை இன்ச் தள்ளி தையல் போட்டு இந்த ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஷோல்டரை இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டோம் இப்போ இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை உள்பக்கமாக திருப்பி விடலாம் இந்த கார்னர் வரும்பொழுது அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கார்னரை ஷார்ப்பாக திருப்பி விடலாம் அதுக்காக ஒரு நீடிலோ அல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு சின்ன குச்சியை வச்சு அந்த கார்னரை வந்து கரெக்டாக எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கழுத்துடைய ஓரத்துலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் பாருங்க இந்த கிளாத்துடைய ஷைனிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இதில் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஸ்லீவை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கிளாத்துடைய நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்தை போட்டுட்டு அரை இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மெயின் ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு கால் இன்ச் தள்ளி பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு சுற்றிலும் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மெயின் ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவையும் தச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் மேல் பக்க கிளாத்தை எடுத்துட்டு அதில் நாம் தச்சு ரெடி பண்ண இந்த ஸ்லீவை வச்சு அட்டாச் பண்ணி விடலாம் இன்னொரு பக்கத்துக்கான ஸ்லீவையும் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணலாம் ஸ்லீவ்ல எப்பவுமே ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டு விடலாம் ரெண்டு ஸ்லீவையும் அட்டாச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ கீழ் பக்கத்துக்குள்ள கிளாத்தை எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் கீழ் பக்கத்துக்கான இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக் எடுத்துட்டு அதோடைய மேல் பக்கத்துல சின்ன சின்னதா ஃப்ளீட் கொடுத்து தைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் கொடுத்து தைக்கும் பொழுது அதோடைய அகலம் இருபது இன்ச் இருக்குதா அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த டாப் போர்ஷனுடைய ஒரு பக்கத்துக்கு மட்டும் இருபது இன்ச் அகலம் கொடுத்துருக்குறோம் அதை நம்ம நாலாம் அடித்து போடும்போது எட்டரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் அப்படின்ட்டு பத்து இன்ச் கொடுத்துருந்தோம் அது வந்து ரெண்டாக வரும்பொழுது இருபது இன்ச் வரும் ஸோ அந்த இருபது இன்ச் அகலம் இருக்கா அப்படின்ட்டு மெஷர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா லைனிங் கிளாத்தையும் எடுத்துட்டு அதுலேயும் மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட் கொடுத்து அதே இருபது இன்ச் அகலத்தில் தச்சு எடுத்துடலாம்
அடுத்து கீழ்ப்பக்கத்துக்கான லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து மேல் பக்கத்தில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கான கிளாத்தையும் கச்சு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கு அப்புறமா மேல் பக்கத்துக்கான கிளாத்துடைய இடுப்பு பக்கத்தில் இந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அரை இன்ச் தள்ளி ரெண்டு தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் அட்டாச் பண்ணி விடலாம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ சைடை ஜாயின் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நம்ம தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்குறோம் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணி லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இந்த லைன் மேலேயே தச்சு விடலாம் கீழ்ப்பக்கம் வரும்பொழுது ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மெயின் ஃபேப்ரிக்கை மட்டும் அரை இன்ச் இடைவெளியில் கீழே வரைக்கும் தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சு ஓவர்லாக் ஸ்டிச்சும் போட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கை இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டுட்டு ரெண்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் சைடை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்து பின் கழுத்தில் வரக்கூடிய அந்த லீவ் ஷேப்பில் நாம் ரோ பூச்சி தச்சு நாட் போடுறதுக்காக அந்த நாட்டுடைய எண்டில் ஹேங் ஆகிற மாதிரி டேசல்ஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்காக இந்த மாதிரி அஞ்சரை இன்ச் நீளமும் மூணு இன்ச் அகலமும் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டு அந்த கிளாத் நகராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பின் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து இந்த கார்னர்லேருந்து ரெண்டரை இன்ச் அகலத்தில் சுற்றிலும் மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மார்க்கை எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் வரைஞ்ச அந்த லைன் மேலேயே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் மடிப்பாக இருக்கிற இந்த இடத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நமக்கு நாலு கிளாத் கிடைக்கும் அதில் ரெண்டு கிளாத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த வளைவான இடத்துல கால் இன்ச் தள்ளி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் தைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்துட்டு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற இடத்த ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி ஆறு பீஸ் தைச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு பக்கத்துக்கு மூணும் இன்னொரு பக்கத்துக்கு மூணும் அப்படின்ற மாதிரி மேல் பக்கத்துலேயும் கீழ் பக்கத்துலேயும் ஃபுல்லாக அந்த பார்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜரி பார்டர் வர்ற மாதிரியும் நடுவில் இந்த பிளெயின் கிளாத் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இதுக்காக நான் ரெடிமேட் ரோப் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நாம் தைச்சு ரெடி பண்ண இந்த கிளாத் டேசில்ஸை தச்சு விடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல் ஜரியில் தைச்ச இந்த கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த ரோப்போடைய என்டிங்கில் வச்சுட்டு கால் இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்போ தான் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கும்பொழுது அந்த ரா அட்ஜஸ் எல்லாம் வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் இதுக்கப்புறமா முக்கால் இன்ச் தள்ளி அந்த பிளெயின் கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு கால் இன்ச் இடைவெளியில் தையல் போட்டு விடலாம் ரோப்பில் தைக்கும் பொழுது ரெண்டு மூணு பேக் ஸ்டிச் போட்டு தைச்சு விடுங்க அதே மாதிரி எண்டிங்லேயும் ரெண்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டு தைச்சு விடுங்க தைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு மூணாவது இருக்கிற அந்த கிளாத்தையும் முக்கால் இன்ச் தள்ளி தைச்சு விடலாம்
இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கான அந்த டேசல்ஸையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் பச்சை இந்த டேசல்ஸை பின் கழுத்தில் வச்சு அட்டாச் பண்ணி விடலாம் தச்சு விட்டுட்டோம் நாட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ்ஸுடைய கீழ்பக்கத்தில் மடித்து தைக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா மெயின் கிளாத்துலேயும் லைனிங் கிளாத்துலேயும் கரை பகுதி தான் இருக்குது ஸ்லீவில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஜரி வர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம் கழுத்து பக்கத்தில் எல்லாம் ஹெமிங் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் பின் கழுத்தை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு என் பொண்ணுக்கும் எனக்கும் இந்த ட்ரெஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு துப்பாட்டா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிளைனான குர்த்திக்கு கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி துப்பாட்டா போடும் பொழுது அந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த துப்பாட்டாவோட இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ